Bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. Hoje é aquele dia típico que nós vamos perguntar para o baralho cigano. Hoje, agora, nesse exato momento, o que essa pessoa sente por mim? Como ela está com relação a mim? O que ela pensa, né? verdadeiros sentimentos neste momento, agora, quando você for abrir esse vídeo, não importa se é no dia que eu gravei, que eu postei, ou se é daqui a 10 anos, o momento que esse vídeo chegar até você, como estão os pensamentos, os sentimentos de uma determinada pessoa com relação a você. Pense na pessoa, concentre-se, escolha com carinho o deck e muito obrigado pela tua vida na minha. Gostaria de lembrá-lo que se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para que nós é, possamos ser mais vistos, que nossas orações cheguem a mais e mais pessoas. E muitas vezes, se você ler na descrição, você vai entender que muita gente é, passou a ter uma vida diferente depois que começou a acompanhar o nosso canal, que teve que fomos muito úteis, que a pessoa ficou muito feliz, muito se sentiu novamente com esperanças, né? E é isso que nós gostaríamos de poder ser para mais e mais pessoas. Então, se você é novo por aqui não está inscrito, inscreva-se, aceite o nosso convite, acione o sininho em todas e receba a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Bem-vindos, eu vou baixar a câmera, juntos você e eu faremos a nossa oração de 21 dias é, da tomada de decisão e manifestação. Bora lá! E depois não deixa de deixar o seu comentário, tá? Mesmo que você coloque um cafezinho, um símbolozinho qualquer, uma flor, um, né? alguma coisa para os ciganos em troca da mensagem, né? É... O teu comentário aqui no canal é muito importante. É, muito, é assim, para nós, de grande valia mesmo, tá bom? Pablo, cigana cristal e cigana do ouro. Quais os verdadeiros sentimentos dessa pessoa para comigo hoje, nesse exato momento em que eu abrir este vídeo? Opa, vamos lá. Oração de tomada de decisões e manifestações. Tenhamos coragem para seguir e fé no coração. Mesmo diante dos desafios, tenhamos coragem. Que nosso coração seja acalentado e guardado das maldades do mundo. Que possamos conservar a pureza das nossas almas. Que neste dia nossos olhos brilhem e o ar entre em nossos pulmões, nos fortificando. E que a nossa mente seja domada e que nossos pensamentos sejam voltados para o bem. Que nesse dia que se levanta, até a noite cair e nas madrugadas frias ou quentes, possamos ter a certeza do quanto somos amados por Deus. Deus Pai Poderoso, que conhece o nosso mais íntimo e nos ampara. Que tudo que impede nossa felicidade seja tirado das nossas vidas. E que tenhamos a consciência de que somos muito, muito felizes e protegidos. Que nesse dia seja tomada a decisão e a ação da manifestação da prosperidade em nossas vidas em todas as áreas. Que nesse dia que clareia com o amanhecer do sol, eu declaro que sou feliz, próspera, abundante, amada e curada. Sou única responsável pela minha felicidade, assumo as rédeas da minha vida em minhas mãos. Eu decido e manifesto os desejos do meu coração sem interferir no livre-arbítrio de ninguém. Eu, diga seu nome, sou centelha divina do Criador. Eu, repita seu nome, ativo a presença dominante do meu eu superior e manifesto a prosperidade, a abundância e a plenitude de uma nova vida e de uma vida repleta de amor, amando e sendo amada, curando e sendo curada. Seguindo o meu propósito e cumprindo o meu destino nesse universo, manifesto e decreto a minha decisão de ser feliz nesse dia. Um dia de cada vez. Uma noite de cada vez. Uma madrugada de cada vez. Guiada e amparada por toda a minha egrégora de luz, 
anjos e arcanjos celestiais com suas falanges, guiada e amparada por Deus nosso Senhor e por Jesus Cristo, seu Filho. Eu ative a materialização da felicidade em minha vida com meu coração transbordando de paz, amor e luz. Assim seja como assim já é. Amém, amém, amém. Vamos lá. Cigano Pablo, Cigana Cristal e Cigana do Amor. Vamos ver a energia desta pessoa com relação a você, querido consulente. Quando essa pessoa pensa em você, que tipo de energia surge lá? Sabe aquela história de até 10 tipos de arrepio? Pois vamos ver o que, <risos> o que é que acontece por lá. Pablo, cigana cristal e cigana do amor. Vou trazer uma mensagem do momento entre vocês dois, tá? Qual a mensagem do momento para vocês? Quais os sentimentos desta pessoa com relação a você hoje? E uma mensagem do coração, os oráculos do amor. Que tipos de sentimentos nutre com relação a você hoje? Pablo, cigana cristal e cigana do ouro. Vou separar o terceiro deck, a cigana do ouro, segundo deck, a cigana cristal, e nós vamos começar com o primeiro deck, o cigano Pablo. Hoje, na energia de hoje, quais os verdadeiros sentimentos da pessoa amada? Vamos lá? A energia dele ou dela hoje, com relação a você, é a energia do Papa, a energia, é uma energia de fé, uma energia de gratidão, uma energia é, de uma pessoa que te vê como alguém de fé, como alguém de coração puro. A energia do Papa. Verdadeiros sentimentos dessa pessoa com relação a você. Lembrando que eu sempre trago é, aqui na tiragem, olha só, a carta do coração virou. É, eu sempre trago alguns links de vídeos que são é, interessantes para essa tiragem. Sempre trago um exercício de lei de atração. Hoje, hoje nós usaremos aí a, a primeira, a, a primeira, o primeiro link, uma pequena oração para realizar os seus sonhos. Uma oração mágica mesmo, de muito poder, tá? Depois nós traremos aí é, o sétimo raio solar, que nós estamos trabalhando a transmutação da nossa energia para uma energia curada e pura, tá? Nesse mês, para que nós possamos ser aí luz no universo, ok? Nós também vamos trazer mais algumas orações e o povo cigano me pede para compartilhar nesse momento me pede o benzimento dos quatro elementos esse é importante para que todos nós recebamos essa benção tá a tua história de amor só você pode escrever tudo aquilo que você quer Sempre está a seu alcance, você pode viver. Aqui eu vejo algum fato novo, uma transmutação, uma transformação. Aquela energia que andava um pouco densa, um pouco é, em forma de tempestade, um pouco complicada, se renovando, tá? Eu vejo o desgaste, a tristeza, o cansaço, as saudades indo embora. Aqui eu vejo que essa pessoa tem um carinho muito especial. Essa pessoa, além desse amor 
é um amor puro, é um amor de almas que ela sente por você, tá? Essa pessoa, ela vem, caso vocês estejam aí meio que sem se falar, afastados, tal, vem uma nova oportunidade. Essa pessoa tem uma energia de imperador na sua vida, tá? Aqui eu vejo muita prosperidade, as coisas fluindo entre vocês. E o sol, olha que energia bonita. Tudo aquilo que hoje não está bem, está sendo transmutado, transformado. Essa energia entre vocês dois, a cura, tá? Para que tudo fique bem outra vez, né? Eu vejo a, essa pessoa, o que ela sente é muito especial. O buquê é uma energia de admir, a, admiração, de carinho, de respeito por você, tá? Então, é, o verdadeiro sentimento dessa pessoa, aqui tem várias cartas que falam de amor puro. É, o coração, o cachorro e os peixes. E o sol vem aí curando as dificuldades, ou seja, às vezes são precisos pequena, pequenos ajustes na nossa vida sentimental, né? E é isso que essa pessoa que vocês estão passando. Essa pessoa vem para você com o coração preenchido de amor. Essa pessoa pretende te procurar nos próximos dias. A fé dessa pessoa é inabalável e a tua fé é muito importante também. Aqui eu vejo muita prosperidade no amor. Duas vezes a carta dos peixes falando de um amor verdadeiro, de um amor puro. As dificuldades fazem parte dos nossos dias. Mesmo para aqueles que estejam longe geograficamente ou qualquer outra barreira, isto terá fim. O sentimento dessa pessoa é um amor de almas, um amor muito bonito, um amor puro. E aqui vem essa transformação já prometida. Aquilo que não estiver bem será transformado, transmutado, tá? O urso cai de novo na linha de meio. Essa pessoa, ela tem aquele sentimento de querer cuidar, de querer proteger você. A, o, é a carta do o urso na linha de meio, o imperador, tá? Olha, a carta dos peixes duas vezes, junto com a carta da cobra. A energia sexual de vocês também é muito poderosa, tá? Aqui fala da, do sol e da lua, vocês têm essa ligação de almas. E eu vejo uma grande... A sorte estando do lado de vocês e vocês prosperando nessa jornada de vida juntos, tá? Então, aqui, realmente, essa pessoa, ela tem um sentimento de amor, ela tem carinho por você. E, às vezes, é normal que relacionamentos passem por pequenos ajustes, tá? É, o inconstante faz parte do nosso aprendizado. O momento de vocês é acertando as contas com alguém, retornos, ou seja, o momento realmente é de pequenos ajustes. E aqui é, pede que vocês olhem para dentro do coração de vocês e avaliem toda a situação. Às vezes nós nos culpamos demais, outras vezes nós culpamos alguma outra pessoa demais, às vezes é preciso... Ver as dificuldades como pedras para o, né, as pedras do nosso destino que servem aí de, é, de crescimento espiritual. Então, avalie cada situação, veja o porquê certas coisas estão acontecendo aí na vida de vocês, ok? Engraçado que essa carta nunca tinha saído para mim. É um ajuste de alguém... Né? com alguém de contas, é um ajuste espiritual de alguém que traz retornos, ou seja, bem o que eu vinha dizendo aqui é realmente, e eu acredito muito que se você é uma das pessoas que faz aí é, a meditação dos sete raios solares, você realmente está sendo beneficiado por isso. E o simples fato de você estar aqui no canal, essa energia, mesmo que você não faça essa energia, a força das pessoas que fazem isso, do grupo todo, atua muito em cada um de nós, tá? E isso é muito importante. E aqui foi muito claro essa 
né? Se você achou que o cigano Pablo e o cigano Vladimir merecem aí algo especial da parte de vocês, um cafezinho daquele símbolozinho que seja, alguma coisa, ou até mesmo um comentário, os ciganos agradecem e ficam felizes pelo retorno de vocês. Para você que escolheu a cigana cristal, a energia dessa pessoa com relação a você é a energia da estrela. A estrela fala de energia de amor, de além vidas, né? de ligação de almas, de amor puro, de amor verdadeiro. A carta da estrela é uma das cartas, é a carta realmente é, que representa a espiritualidade maior, o amor puro e verdadeiro. Transformação, cura, transmutação. Olha aí os sete raios solares. Eita! Quando a gente faz a oração em grupo, ela, ela atua muito, muito, muito na vida das pessoas. Né? E aqui, nas tiragens, eu, eu vejo isso todo dia acontecendo. Transformação, transmutação de relação de almas gêmeas, ligação de almas. O pensamento, essa pessoa pensa bastante em vocês. Os trevos falam de pequenas é, dificuldades que acontecem dentro da própria pessoa, algo dentro dela, né? Ela é uma pessoa que se fecha muito em solitude, a torre e a casa, duas cartas é, de é, observação interna. Aqui uma energia, é, é limpeza de energia. Vocês veem bem que tem a nuvem escura, mas as nuvens claras estão maiores. Elas estão purificando a energia, ou seja, a transmutação. Aqui tem um livro fechado, uma montanha. Fala também é, das dificuldades, das diferenças, às vezes a distância, alguma coisa que impede vocês de viver essa história. Mas isso é temporário, porque a qualquer momento vocês mesmos vão estar reescrevendo, recomeçando uma nova página dessa história. Mas, na verdade, o que conta mesmo é o amor puro e verdadeiro desta pessoa por vocês. Aqui, essa pessoa tem muita coisa que ela gostaria de dizer, que ela não expõe, tá? Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou trazer os segredos que ela guarda dentro do coração, aquilo que ela não, que ela gostaria de dizer e não consegue. Aqui fala que essa pessoa aqui tem muito a dizer, ela esconde esse amor dela por você, tá? Essa pessoa, ela tem uma admiração, um carinho muito grande e especial por vocês. Mais uma vez a carta 16, né? Que é a mesma da energia inicial, falando do amor das almas, falando dos sonhos. Preste atenção nos sinais, nos sonhos que vocês têm. Quando vocês é, sonham com algo, procuram descobrir, procure descobrir. No Google você pode digitar é, o significado de sonhar com banana, sei lá, com o que, que você sonhou, para ver o que significam os teus sonhos, que você está recebendo mensagens aí, essa pessoa dormindo e sonhando muito, é, ela pensa tanto em você que ela consegue trazer isso em sonhos, tá? E você também acaba sonhando. Também fala aí dos encontros astrais de vocês, tá? A âncora. O sentimento dessa pessoa por vocês, a ligação é para a vida toda. Essa pessoa tem um carinho de alma, ela não é, a questão dela com você não é só física, é uma questão de amor puro, é algo que mexe realmente com as emoções dessa pessoa. Aqui fala, uma coisa certa, é hora de tomar uma atitude. 
é hora de definir algumas coisas. Esse amor... Gente, olha eu bocejando. A árvore e os peixes. Não existe amor mais puro, tá? Aqui fala que muitos de vocês estão é, sendo vítimas de inveja, de intriga, de terceiras pessoas, tá? Então, para você, com certeza, eu recomendo o benzimento e o primeiro link, o segundo link e o quarto link, tá? O primeiro é a oração para realizar os seus sonhos, o segundo é o, a, o sétimo raio solar, que é muito importante, e o quarto link eu vou estar colocando o benzimento dos quatro elementos, tá? Aqui, ó, a carga negativa num relacionamento, tá? Essa inveja, essa intriga toda tem causado desgaste, tristeza, dificuldades entre, entre a aliança de vocês, tá? Aqui fala que essa pessoa, ela, por gostar tanto de vocês, ela em breve vai procurar vocês. Tem alguma coisa obscura aqui que precisa ser esclarecida. Tem algo que não é vista a próprios olhos, é algo... É o que eu disse, é a inveja atuando, alguma coisa nesse sentido. Essa pessoa vem até o encontro, pode ter certeza, não vai demorar. Homem ou mulher, essa pessoa quer uma nova oportunidade, tá? Ela se sente absolutamente segura e ela vem matutando isso dentro dela. Esta pessoa simplesmente ama você, a carta do coração. Vamos ver para o momento de vocês. Não seja teimoso, isso pode acabar mal, ou seja, não adianta teimar em coisas erradas, é necessário abrir o coração, perdoar, procurar curar, tá? Tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado, dependendo daquela energia que nós emanamos. Por isso que é sempre é muito importante... É, os exercícios de lei da atração, eles vêm carregados de energias positivas, tá? Às vezes, por nós mesmos, nós tendemos a pensar de forma negativa, mas aí vem a energia dos exercícios, das orações, carregado de coisas positivas, e isso transforma qualquer situação. Ó, é preciso perdoar e esquecer para seguir em frente, Preciso, a, li, a vida é muito curta e muito valiosa para fazermos dela uma bagunça. Ou seja, é necessário perdoar, né? Algo, algo precisa ser perdoado. Às vezes não é nem desta vida. Se for de uma outra vida, nós não temos consciência do que é. Então, nada como a transmutação através dos sete raios. Tudo que tiver aí de pesado, de que não nos pertence, será tirado da nossa energia. Que Deus nos abençoe. Se você achou que a Cigana Cristal e o Cigano Vladimir merecem o teu comentário aqui no vídeo, deixe-o. E muito obrigada pela participação, pelo interagir no canal. Para nós é muito importante. E se você é novo, não deixe de se inscrever, acionar o sininho em todas e receber a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Hoje à noite tem aquele short especial, uma mensagem especial para você. Para você que escolheu o terceiro deck, a cigana do ouro, quais os verdadeiros sentimentos desta pessoa com relação a você hoje? A energia do equilíbrio, da balança, da justiça, tá? Existem coisas na nossa vida que são... É, que nós não temos muito livre-arbítrio, coisas que vêm, que vão acontecer, que fazem parte do nosso destino. E uma dessas questões é esta pessoa querendo agir de maneira correta, de maneira boa, né? Então, é, o exercício aqui fala muito da justiça divina, ok? Uma energia pura, é uma energia que vem do além, uma energia curada, uma energia pura.
a mulher o chicote tem a fé tem a fé em Deus e tudo vai dar certo essa pessoa tem um sentimento de pureza de fidelidade de amigos uma energia que por mais que vocês estejam afastados de corpos vocês são ligados pelo fio da vida tá é uma energia de amor de almas é uma energia é uma força é um sentimento que vence toda e qualquer barreira existe neste momento algo que está machucando que está deixando essa pessoa triste com saudades mas o amor dela é aquele amor que vem representado pela carta da árvore um amor que é enraizado é forte é profundo muitos de vocês aqui são vítimas de energias terceiras para você também eu recomendo com certeza o benzimento na força dos quatro elementos tá porque aqui muitos estão os que estão afastados ou não estão muito bem tem muita inveja em cima de vocês tá essa pessoa tem um carinho e uma admiração muito grande por vocês Só que neste momento, na cabecinha dessa pessoa, foi jogada uma sementinha de dúvida, tá? Porém, um encontro aqui entre vocês é inevitável. Essa pessoa vai mandar uma mensagem querendo conversar, querendo ter um encontro com vocês, tá? O amor nunca duvide, é o amor representado pela carta da árvore. Mas algo está instável nessa situação, ok? Alguém andou fazendo alguma intriga, mas a justiça é cega e é divina. Tudo vai ficar bem. Você precisa acreditar. A tua fé tem que ser maior que qualquer dúvida, tá? Cigana do ouro. O chicote ele se repete tenha fé não duvide da justiça divina por maior que as dificuldades sejam por mais impossível que pareça os teus sonhos vão se realizar bem aí para você muito amor essa pessoa ela se emociona muito quando pensa em vocês vocês conseguem literalmente mexer com a estrutura psicológica, amorosa, coração, sentimentos dessa pessoa. Os peixes e, o, e a árvore. E o coração. Gente, olha quanto sentimento. Todos os teus sonhos na área amorosa vão se realizar. E junto deles, porque quando o amor acontece, nós prosperamos em vários setores. Tudo vai se realizar. Você já é um vencedor dessa batalha. A energia de pureza a tua fé pode purificar essa energia as mudanças virão aqueles que estão longe provavelmente virão até vocês e se vocês estão próximos eu vejo para muitos uma viagem para longe uma viagem de lua de mel os pensamentos de admiração de carinho e aproveite para cocriar os teus sonhos a mulher é a carta que se repete homem ou mulher essa pessoa está nos teus caminhos tá uma nova um novo acontecimento vai marcar a história de vocês tá é, aqui vem um novo encontro entre você e essa pessoa eu vejo que vai rolar muita paixão tá cobra e peixe simboliza a energia Kundalini entre vocês dois eu vejo é, um encontro daqueles que realmente vai valer a pena, onde você vai dizer uau. É na hora do bem bom que você vai ter a prova dos nove, você vai ver o quanto essa pessoa gosta de você. O quanto a hora, o amor é algo, é, é algo completo, não é algo passageiro. Não é, é na hora que a pessoa se entrega de corpo e alma, vocês vão sentir 
a certeza e a resposta desse sentimento. O momento de vocês é reconheça e aceite os fatos, consertando os seus erros, consertando a vida. Ou seja, se em algum momento houve um erro, reconheça, é, procure agir diferente e conserte os erros, vá em frente, porque vale a pena, tá? Esse amor aqui é muito bonito e muito forte. Aguarde, não force nada, deixe o universo seguir o seu próprio caminho. Esta pessoa volta aos teus caminhos sem que você precise fazer nada. Ou essa, ou essa situação vai se resolver por si só, tá? Então, às vezes, nós erramos sem que nós queremos. Mas a gente deve reconhecer, a gente deve ter a humildade de reconhecer algum erro. Talvez nós cobramos demais, talvez nós não cobramos o suficiente, talvez nós deixamos aí uma brecha, né? Então, vamos tentar não errar, não dar oportunidade para os erros, para poder viver esse sentimento. Que Deus abençoe a todos, que o povo cigano nos bendiga, e eu te vejo hoje à noite aí num short bem especial. Ocha!